welcome to Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. അതെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി നമ്മൾ ഒരുപാട് പല പല റെസിപ്പീസ് ചെയ്തു ചൈനീസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്നാ രാജസ്ഥാനി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് പക്ഷേ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അമ്മയോ അമ്മച്ചിയോ ആരേലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇറച്ചിക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻകറിയോ എന്നതേലും ഒക്കെ തിന്നാനായിട്ട് എപ്പോഴേലും കൊതി വരും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആനീസ് കിച്ചണിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഷസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ ടേ ടേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്നാ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റോ എല്ലാം എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടൻ രുചിയായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ കറി ഇന്ന് വെച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുവാണേ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയ സാധനം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നമ്മുടെ ഷെൽഫിൽ വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇന്നത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊന്നും ഇല്ല അതിന് അപ്പം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഷെൽഫിൽ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ആലോചിക്കാം പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു എന്നാ വഴട്ടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു താമസം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ ധൃതി കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ കറി ചീത്തയാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോ ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഞാനൊരു കോഴിയാ മേടിച്ചേ പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉലുവായ പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ജീരകം കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഇച്ചിരി ഏലക്കായ പട്ട തക്കോലം കുറച്ച് കുരുമുളക് പച്ചമുളക് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കടുക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ടൊമാറ്റോ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാന്നു പിന്നെ കറിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി കട്ടി വരാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി തേങ്ങാ തിരുമിയത് ഇത്രയേ സാധനമുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ ശരിക്കും ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പൊടിക്കൈകൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ പറഞ്ഞു തരാവേ ഇത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ വെച്ചാൽ എളുപ്പപ്പണിയായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാന്ന് നാടൻ ചിക്കൻ കറിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ആ സ്പൈസസ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി പൊടിച്ചു വെക്കണം അതിന് എന്നാക്കിയാണ് വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന സ്പൈസസ് തന്നെയാന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അത് ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് പൊടിച്ചിരുന്നാലും പിന്നെ നമ്മൾ എന്നതേലും ഒരു കൂട്ടുകറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മസാലക്കറിയോ എന്നതേലും വെക്കുവാന്നതിൽ ഈ ഒരു മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വരും ആ കറിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി പോയി എന്നും പറഞ്ഞുള്ളൊന്നും ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട എന്നാക്കെ വേണ്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടു അന്നേച്ചും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായും അതേ കൂട്ട് ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പട്ട മാത്രം ഒരു ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടയുടെ ചൊവ മാത്രം ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പൂവ് കുരുമുളക് എരുവ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാകുന്നതിൽ അങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചു വെക്കാവേ മസാല പൊടിക്കുമ്പോൾ ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് അങ്ങ് പൊടിക്കരുത് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡായിട്ട് പൊടിച്ചാലേ ആ മണം ഒക്കെ അങ്ങനെയും നിൽക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് ആ മണം ഒരു ഇച്ചിരി പോവും വലിയ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യാനല്ലേ നമുക്കൊരു ഒരു മിക്സി ഈ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സി എന്തായാലും വേണം കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്
അതിന് ഒരു പിടിയോ അങ്ങനെ വല്ലതും എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ചെറുതായിട്ട് തിരുമുകയാണെങ്കിൽ വേഗം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ ഒക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുമി കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുവാന്നേൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വേഗം വറുത്ത് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചില സമയമൊക്കെ നമ്മൾ തേങ്ങ തിരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റുന്നത് ഇച്ചിരി ഒരു കട്ടി കട്ടിയായിട്ടൊക്കെ വരും പക്ഷെ ഈ കറിക്ക് അങ്ങനെ ഇച്ചിരി വന്നാൽ പോലും തെറ്റില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കി പറയുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുമ്മി പോയി നമുക്ക് നേരമില്ല ഇനി മിക്സിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നേരമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ എടുക്കാം ഇത് ഇപ്പം കളയാൻ നോക്കുമോ എന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റിയൊക്കെ തേങ്ങ തിരുമ്മി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യം അന്നേരം പിന്നെ നമ്മൾ അത് നോക്കുകയില്ല എടുത്തങ്ങിടും തേങ്ങയിൽ നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒത്തിരി കൂടുതലല്ല കേട്ടോ ഒരു എന്നാ പറയാ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രസ്സസ് ഓഫ് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുവാന്നേൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇച്ചിരി വേഗം മൂത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടൻ കറിക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുവേ അന്നേരം എല്ലാ എണ്ണയും കൂടെ തേങ്ങായുടെ എണ്ണയും അല്ലാതെ വെളിച്ചെണ്ണയും എല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറിയുടെ മേളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും അല്ലേലേ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൊഴിക്കുവാന്നേല എണ്ണയുടെ അളവ് ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് കൂടത്തില്ലായോ അതുകൊണ്ട് അത്രയും അങ്ങ് ഒഴിക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും ഒഴിക്കരുത് തേങ്ങ മൂക്കുന്നത്ര വറക്കുന്നിടത്ത് ഒട്ടും ഒഴിക്കേണ്ട അത് തന്നെ മൂത്തോട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു സമയം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങയോളം പോകുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാം ആറ് ഋതുക്കളിൽ വെച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഏറ്റവും ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഋതു ഈ വർഷ ഋതുവാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിങ്ങനെ ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു ഉത്തമ പ്രതിവിധിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ അലർജിക്ക് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കാരണം ആയുർവേദ കണ്ടത്തിൽ അഗ്നിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജീവധാര എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ തേങ്ങ തിരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ കഷ്ണമൊക്കെ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് മൂക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരും ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാന്ന് എൻ്റെ പാനിനകത്തും ഉള്ളത് ഇത് കണ്ടേച്ച് പേടിക്കുകയല്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഇത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുവേ എന്നാൽ തിരുമാടി തിരുമ്മുന്നേ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് എന്നാ അതൊന്ന് വറക്കാനാന്നേ തന്നെ അത് രണ്ട് മൂപ്പായി പോവുകയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കരുത് നമുക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും അതൊരു ഇച്ചിരി ആ എന്നാ പറയാ മിക്സിയെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ആറട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് പണിയാക്കി തരും അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറച്ചിക്കറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്ന അമ്മച്ചിയൊക്കെ അടുപ്പേ വെക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ കനലെ തന്നെ ഇരുന്ന് ആ ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ കനലൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യാം നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പേ തന്നെ മീൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പേ വെക്കാം കേട്ടോ അന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടാ കുച്ചായിട്ടാ ഒഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത്രയൊന്നും ഒഴിക്കുവേല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒത്തിരി ഒഴിക്കുവേല എണ്ണ ഒന്ന് നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടുക് ഇടാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ കൂടെ നേരത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ എന്നെ വഴക്ക് പറയാറുണ്ട് എന്നെ കഴ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം എൻ്റെ കടുക് ഇടാനെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് അറിയാം ഇന്നത്തെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കടുക് ഇട്ട് വറ്റൽ മുളകും എല്ലാം ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം അങ്ങ് പറ്റും എന്നേ ചെ എണ്ണ അങ്ങ് ഒഴിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ദാറ്റ് ഇസ് എ റോങ് വേ ഓഫ് കുക്കിംഗ് എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യം എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ സ്വാദ് വ്യത്യാസമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിരിക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തർക്കിക്കുന്നില്
നമ്മൾ മീൻകറിക്ക് ഇടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു മൂന്നാല് മണി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നുള്ളി ജീരകവും കൂടി ഇട്ടു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരുവേ അത്ര ഇട്ടു ഇതങ്ങോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ആ കണക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളകും കൂടി ഇടുക എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്തോ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി എരിവ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇറച്ചിക്കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ മണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇടണമെന്നാണ് ഇതൊരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ എടുക്കണമെന്നോ നമ്മുടെ സവാളയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയോ ഏതാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിടുക ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടാൽ അന്ന് രുചി കൂടുന്നേ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും രാവിലെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടുപോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയത്തില്ല നമ്മൾ അമ്മായിയമ്മയുടെ കയ്യിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാവ അവിടെ ഇരുന്ന് മുറത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു തരുവേ എൻ്റെ അമ്മയും അത് ചെയ്തു തരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം അമ്മയുടെ അമ്മയോട് പറയാം അമ്മ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉള്ളി പൊളിച്ചു തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പാവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പൊളിച്ചു തരും കേട്ടോ അതല്ല നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയൊന്നും പൊളിക്കാനായിട്ടുള്ള നേരമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സവാള കനം കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞേച്ചാൽ മതി ഇനി ഈ സവാള ഒരു ഇച്ചിരി വേഗം ഒന്ന് മൂക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കൂട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളയാ അതുകൊണ്ട് ആ സവാള മൂക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇതൊരു ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആവണം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളിക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിനൊരു ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് പറ്റിയേല നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വാടിയേച്ച് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങണം അതുവരെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ മൂപ്പിച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇല്ലേ അതൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാവേ അപ്പം ഇതും അവിടെ മൂത്തോളൂ ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി മൂത്ത് മൂക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് ആവും എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ നല്ല ചൂടല്ലേ അന്നേരം പിന്നെ കുറച്ച് വേഗം ആവുവേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇച്ചിരി മൂപ്പ് കുറവായിരിക്കും അതായത് മൂപ്പ് കുറവെന്ന് കുറവെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് ശരിക്കും അതിന് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അപ്പം മറ്റു പൊടി ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആദ്യം കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് അതൊന്ന് ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ബാക്കി പൊടി ഇട്ടാൽ മതി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം എരു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളകും ഇടണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ഇടുക ഇതിപ്പോൾ എനിക്കധികം എരു അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്പൈസിനസ് ആക്കണ്ട പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്താൽ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എരുവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മറ്റേ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി അല്ല ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതിയാവും എൻ്റെ കണക്കിന് പിന്നെ ഇച്ചിരി എരു കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ കൂടുതൽ ഇട്ടു പിന്നെ കളറും വേണം എരുവും വേണം എന്നാ കറിക്ക് കൊഴുപ്പും വേണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി രണ്ടും ടു ഇസ്റ്റ് ടു അതായത് സാദാ കാശ്മീർ സാദാ മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂണും കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് സ്പൂണും അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു തീ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പൊടി ഇടാൻ പോവാ അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരക പൊടി അത് നമ്മൾ ഈ മസാലയിൽ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കറിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി സ്വാദ് കൂടും അഥവാ പൊടിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മ
എല്ലാ പൊടിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേശ്ശെ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത് 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 വരുമ്പോൾ വേണം ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ല മൂത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മൂപ്പേ കാണത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഇച്ചിരി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ അങ്ങോട്ട് ഇടാം ഇച്ചിരി വെള്ളം എന്നാത്തിനാന്നറിയാവോ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അന്നേരം ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ആ ടൊമാറ്റോ ഒരു ഇച്ചിരി സ്മാഷായി എല്ലാം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും അപ്പം ആ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത ആ പൊടിയെല്ലാം ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് വേവും ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന എന്നാന്നറിയാവോ അത് ആ കുറച്ച് ആ ചട്ടിയെ തന്നെ ഇരുന്ന് 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 ആ പച്ചവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയേച്ച് എണ്ണയൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷമേ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാവുള്ളേ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ എണ്ണ തെളിയണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ പൊടിയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മൂപ്പിക്കുകയല്ലേ മൂപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപോലെ ആ മൂപ്പ് ശരിയാവണം എന്നില്ല അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ ഒരു മൂപ്പ് ശരിയാവുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അതായത് നമ്മളെല്ലാം ചേർത്തേച്ച് പിന്നെ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് 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 ആ എണ്ണയൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത്രയും സമയവും പിന്നെ ആ പൊടിയെല്ലാം നമ്മുടെ അടുപ്പേ തന്നെ ഇരിക്കുക അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിയത് നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ ഫുൾ ആ എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പൊടിയിൽ ഇപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട പിന്നെ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ധൃതി കൂട്ടി അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് 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 എല്ലാം അങ്ങ് ഇട്ടേക്കല്ല ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടേച്ച് ഇപ്പൊ കറിവേപ്പില ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ചുമ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കാര്യം എന്നാന്നോ ആ പൊടിയെല്ലാം മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു കറിവേപ്പിലയ്ക്കും കൂടെ ആ ഒരു ആവി കയറുമ്പോ ശരിക്കും ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു മണം വരുവേ ഇതൊരു ഇച്ചിരി എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരുക അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു മസാല ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തേ അത് ഇനാത്തോട്ട് ഇടണം അളവ് നോക്കിയേച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ മസാല നമ്മൾ മുഴുവൻ പൊടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് മൊത്തം ചേർത്തേക്കരുത് ഒരുപാട് മസാല നമ്മൾ ചേർക്ക് വന്നെങ്കിലുള്ള എന്നാന്നറിയോ പിന്നെ ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇറച്ചിയുടെ ഒന്നും കാണുകയില്ല ഇനി മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറച്ചി ചേർക്കാം ഇറച്ചിയെ നല്ലതായിട്ട് ആ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കണം ആ മസാല ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ഇറച്ചിയെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് മൂപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ വെച്ചാൽ ചെറിയ കഷ്ണം എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ കഷ്ണവും ആ ഒരു ഇച്ചിരി മര്യാദ കിടന്നേ അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്രൗൺ ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടുകയില്ല എൻ്റെ ഈ ഒരു നിറവേ വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം അതങ്ങ് ചേർക്കുവാണേ എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം നാടൻ കോഴിയല്ല ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുമോ അത് ഊറി വരാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി തേങ്ങ കഴുകി ആ മിക്സി കഴുകി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതിയാവും എൻ്റെ കണക്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആ ചെറിയ തീയിലിരുന്ന് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ തീയിലിരുന്ന് ആ ചിക്കനകത്തെ വെള്ളവും കൂടെ ഊറി 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 വന്ന് അതിനകത്ത് നിന്ന് വേവുന്ന അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഗ്രേവി എത്ര വേണം എന്നനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ചട്ടിക്ക് നിറച്ച് ഗ്രേവി വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വെറും വെള്ളത്തിൻ്റെ ചുവയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ കറിക്ക് അതായത് ഇപ്പം എത്ര നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണോ അതിന
ആ നമുക്ക് ഗ്രേവിയുടെ അളവ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയപ്പോഴായിരുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടത് പിന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചിക്കനേൽ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഉപ്പ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഇടുക പിന്നെ ഒന്ന് പകുതി വെന്തേച്ച് ബാക്കി നോക്കാവേ ചിക്കൻ പകുതിയൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി മസാല വേണമെന്ന് തോന്നുവാന്നേൽ ഇട്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല കാര്യം ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയുടെ ചോ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ചെയ്യരുത് ഇടയിലൊന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കണക്കിനുണ്ടോന്ന് നോക്കുക പുളിയൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി കുറവാന്നേൽ എന്നാ ചെയ്യണം ഒരു ചുമാറ്റോ ഇടുക അല്ലാതെ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊന്നും വിനീഗർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അമ്മച്ചിമാർ ഇട്ടിട്ടില്ല അത് മാത്രം ഒന്ന് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു കുഞ്ഞു ടൊമാറ്റോയോ അങ്ങനെ വല്ലതും ചേർത്തേച്ചാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും അതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഇതാ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ചെറിയ തീയേലിരുന്ന് ഇറച്ചി വെന്ത് നല്ലതായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ കറി ഒഴിച്ച് ഒരു തോരനും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഉള്ള നല്ല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇത് കപ്പയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറിയാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ധൃതി കൂട്ടി നമ്മൾ നാടൻ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ നിന്ന ഉള്ളതെല്ലാം കുളവാവും അതിലും ഭേദം ഏറ്റവും സ്വാദായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് 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 കറി ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കറിയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അടുപ്പി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ വർത്താനം വേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി ചെറിയ തീയലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഉഗ്രം ചിക്കൻ കറി കിട്ടാം അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ചിക്കൻ കറിക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കോഴിയോളം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം രാമപാദം തേടുന്ന രാമായണ മാസം അമൃതമായ മന്ത്രങ്ങളുടെ ലളിതനാമം ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ മൊത്തം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇരുളിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പരീക്ഷണങ്ങള് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള തരംഗങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന തരംഗങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ധ്വനി നമ്മൾ കേൾക്കാണ് അത് ഓങ്കാരം ചൊല്ലുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ആത്മാവിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രകളുടെ ത്രിസന്ധ്യകൾ അമൃത ടി വി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ അമൃത ടി വിയിൽ സന്ധ്യാദീപം പുതിയ രൂപത്തിൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല ആ മേളി വന്നാലേ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കറി ആയി എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നാടൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്ന ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇൻട്രോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു പോകും കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊന്നും അധികം വർത്താനം പറയാൻ കൊള്ളുകയില്ല കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ വർത്താനവും പറഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ മേല അതെന്നെ വന്നേ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഡയസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മാറി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയോ എനിക്ക് എന്നെ എന്നാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറയാൻ അറിയത്തില്ല അങ്ങനേ അറിയണ്ട കാര്യം എന്നാന്നോ ആര്യ എന്നതാന്നോ ഉള്ളതുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാം ഫോർമാലിറ്റീസ് ആര്യോടെ വേണ്ട ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുന്ന ഇഷ്ടം അല്ലെ അതെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ആ യെസ് ഞാനും അങ്ങനെയാട്ടോ പിന്നെ ആര്യക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമൃത ടി വി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അമൃത ചാനൽ വഴിയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ സീരിയൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അമൃത ചാനലിന്റെ ആണ് ജി എസ് വിജയൻ സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ദ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ രണ്ട് സീരീസിൽ സാർ എന്നെ രണ്ട് മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി സോ
ഒരു ഒരു ടീമിന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി ആണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് ജെല്ലായി പോയി എല്ലാവരുടെയും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ കുറെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കാണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം അത് അപ്പൊ ശരിക്കും അതിനകത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്പെന്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പിഷാരി ചേരുന്ന കുറെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഫിലിമിലെ ഫസ്റ്റ് നായകനാണ് മുകേഷ് ചേട്ടൻ അപ്പൊ മുകേഷേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്നായാലും ഞാൻ വിശേഷം ചോദിച്ചേ ബാക്കി കറി വേണമെന്നറിയോ ആരോട് വർത്താനം പറയാനും ആരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൂട്ട് എന്റെ പ്രേക്ഷകരൊക്കെ അങ്ങ് കാത്തിരിക്കില്ലേ അന്നേരം പിന്നെ നമുക്ക് വർത്താനം പറയണ്ട പിന്നെ നമ്മള് ആര്യ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തേച്ചാന്നു നമ്മളെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ഷോയ്ക്കൂടെ സത്യം പറയട്ടെ ആര്യ ശരിക്കും മരണ്ടത്തരങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആണ് എന്നോട് ഇതിനി ചോദിക്കാൻ ആരും ബാക്കിയില്ല അല്ല സത്യം പറയാം ഞാൻ ലൈഫിൽ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറ്റാറില്ല ഇല്ല ആക്ച്വലി വളരെ കുറവാണ് പറ്റുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന പോലത്തുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് എന്തെന്നറിയോ ആര്യ പറയുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ആര്യയുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ആണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ രമേശ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഈ വാദം ഇപ്പൊ തകർത്ത് പൊളിച്ചടക്കി കൈ തന്നേനെ കേട്ടോ അവിടെ ശരിക്കും നമ്മളാ ഷോയിൽ തന്നെ അറിയാൻ നോക്കും ആര്യ വാ തുറന്ന പിശാരിച്ചെന്നാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ വന്നിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പിഷുനെ ഇത്രയും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്കിയത് തന്നെ ഞാൻ ആ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്കാണ് കിട്ടാണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിഷു വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് മേടിക്കില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒരെണ്ണം പണ്ടൊക്കെ ഈ ബഷ്മായിരുന്നു അയ്യോ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ 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 എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചായി പോയി ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി പോയി എല്ലാരും പറയും ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണെങ്കിലും കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിശാരിച്ചെന്നാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാരണം പിഷു കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ മിടുക്കനാണ് ഓൺ സ്പോട്ട് ആണ് അത് മുകേഷ് ചേട്ടനും അതെ പിഷു അതെ രണ്ടുപേരും അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ടേ പറയാവോ ഇതിനെന്തൊക്കെ കൗണ്ടർ തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാറില്ല കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഏറ്റു വാങ്ങി ഇങ്ങനെ നിക്കും അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ അവാർഡ് പോലെ പോലെ ഏറ്റു വാങ്ങി ഇങ്ങനെ നിക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ ഇപ്പം പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഞാൻ അതിൽ ചില സമയത്ത് ഇട്ടോണ്ട് വരുന്ന ഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോ അത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഹമ്പ് നമുക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലാണ് വൺ സൈഡിൽ ഹമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കൊണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതുപോലും ആവില്ല തേക്ക് പോലും ആയിരിക്കില്ല സ്റ്റേ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലോറിലേക്ക് കയറുമ്പോ തന്നെ ഇത് എന്നാടി നിന്റെ തല വരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെ എങ്കിലും തട്ടിയോ മുഴച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ഡയലോഗ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇത് തീർന്ന് അവിടെ തീർന്ന് ആ കിട്ടാനുള്ള ഇന്നത്തെ മേടിച്ച് കറക്റ്റ് ആക്ഷൻ പറയുമ്പോ ഈ സാധനം ഇത് നമ്മൾ പ്ലാൻ പോലും ചെയ്യില്ല ഇത് പറയുന്ന പക്ഷെ ഇത് പിശു പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കീന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഇത് സ്ഥിരം നടക്കുന്നതാ അപ്പൊ പിഷുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മുടി പോലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങള് വളരെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് എന്നാലും വരുന്ന വാങ്ങും വരും ഉറപ്പായിട്ടും എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ആര്യെ പറ്റി ആര്യ പക്ഷെ അതല്ല അതിനെ കാട്ടിലും ഞാൻ പറയാം ആര്യയുടെ ആ
ആണ് അങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലും മോത്ത് നോക്കി എന്നേലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കത് പറയേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളതാണ് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു മോത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുറെ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പല സൈഡിൽ നിന്നും കേട്ടു തുടങ്ങി പറഞ്ഞു പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ അത് അവരെയും കൂടി ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അവർക്ക് ചെല്ലണം ചെല്ലണം അങ്ങനത്തെ രീതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ട്രാക്ക് മാറ്റി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായ ഡീലിങ്സ് ആണ് ബുദ്ധിപരമായ ഡീലിങ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ വിദ്യ കഴിയുമ്പം ആര്യം കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു ഭയങ്കര കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഭയങ്കര കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓരോ വായന്ന് വീഴുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളും എണ്ണി പറക്കി പത്ത് പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ വരും ഇനി ചിലപ്പോ അഥവാ എന്തെങ്കിലും വീണ് പോയാൽ തന്നെ ആ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ട്രാക്ക് മാറ്റി പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കോമഡി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ അത് കോമഡിയാന്ന് വിചാരിക്കും അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ തമാശ പറയല്ലേ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ പറ്റിയെന്നല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അവരോട് ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ചുമ്മാ വളിപ്പടിക്കല്ലേ എന്ന് പറയാം അവര് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശു ആര്യ ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ മോഡലിങ്ങും അതൊക്കെ ആരിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡലിങ്ങിലാണ് മോഡലായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു എയ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് മോഡലിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡലിംഗ് എന്നാണ് പിന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ജി എസ് വിജയൻ സാറിന്റെ സീരിയലിലേക്കുള്ള എൻട്രി കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സീരിയൽ പക്ഷെ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് പാരലി മോഡലിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മോഡലിംഗ് ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എനിക്കൊരു പാഷനാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ആ ഒരു കരിയർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഞാൻ അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ എനിക്ക് പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ദൈവം സഹായിച്ച് അതിനുള്ള അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയൊക്കെ ബുദ്ധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ലേശം വിവരമൊക്കെ ഉണ്ട് സോ എനിക്ക് തന്നെ കുറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോ അത് സ്കെച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ജീവിതം തന്നെ ദുഃഖമായവർക്ക് ജീവിതം ചോദ്യചിഹ്നമായവർക്ക് ഉത്തരമായി ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവർക്ക് വഴികാട്ടിയായും ആശ്രയമായി കഥയല്ലത് ജീവിതം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടു ഏഴ് വർഷമായി ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുനാള് മുതലേ എന്നതായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് ഇതന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരണം ഇല്ലായിരുന്നു സത്യം നല്ല വൻ ഉഴപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എന്നതാ പഠിക്കാത്തത് അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരേ സ്കൂളിലാണ് എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാള് മുതലെ തനിക്ക് ഫാഷൻ അതും എല്ലാം എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം മോഡലിംഗിലേക്ക് വന്ന് മോഡലിംഗിലേക്ക് വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ കുറെണ്ണം വെറുതെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ ഞാന് അപ്പം അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നു ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ അത്യാവശ്യം അത് കൊച്ചിനിലുള്ള അർഷൽ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു മല്ലു മോഡൽ എന്നാൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നോർത്ത് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്നെ കാണാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണോ എന്ന് ഒത്തിരി പേരും ചോദിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കും കുറച്ച് എന്നെ വെച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം ഔട്ട്പുട്ട് വന്നപ്പോ ന
സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനങ്ങനെ ഭയങ്കര പാട്ട് തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആക്ച്വലി എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് ജിംകി കമ്മലാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പാടുന്നില്ല ഇല്ലില്ല അതല്ല വേറെ പാടും കൺമണി അൻപോടെ കാതലൻ നാൻ എഴുതും കടിതമേ പൊന്മണി പൊൻമീട്ടൽ സൗഖ്യമാനിങ്ക സൗഖ്യമേ ഉന്നെ എണ്ണി പാർക്കയിൽ കവിത കൊട്ടത് അത് എഴുത നിനക്കേൽ വാർത്ത മുട്ടത് ഓഹോ കൺമണി അൻപോടെ കാതലൻ നാൻ എഴുതും കടിതമേ മതി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഈ ചില പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തോ ഉണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് ചോദിച്ചല്ല വേറൊന്നുമല്ല നമ്മള് എപ്പോഴും ഈ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് ഉഗാണ്ട അപ്പൊ ആദ്യം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അരി ഒരു ഷോ ഉണ്ട് ഉഗാണ്ടയിലാന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ എനിക്ക് ചേട്ടൻ കോമഡി പറയാതെ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടി പക്ഷെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഉഗാണ്ടയിൽ പോയി ഇറ്റ്സ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി പക്ക ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രദേശമാണ് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് കയറുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ചെമ്പരത്തി ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ട അന്തം വിട്ട ഒരു സാധനം ചെമ്പരത്തി വാഴ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മള് ചോറ് കഴിക്കുന്നില്ല അരിയല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് അവർക്ക് അവിടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കായ ഉണ്ടല്ലോ കായ കായ ഏത്തക്കായ ഏത്തക്കായ പച്ചക്കായ പച്ചക്കായ നമ്മള് കപ്പ പുഴുങ്ങുന്ന പോലെ ഇവര് പുഴുങ്ങും പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ കൂടെ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ ചോറിന് പകരം അവർക്ക് ഇതാണ് അവരുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ സാധനം ഇങ്ങനെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ട്രാവലിനുള്ളത് ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അവർക്ക് അവിടെ പബ്ലിക് ട്രാവലിന് ബൈക്ക്സ് ആണ് ലൈക്ക് ഈ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പല പല സ്റ്റാൻഡുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോണെങ്കിൽ ബൈക്ക് വിളിക്കാം അവരുടെ പുറയിൽ ഇരുന്ന് പോവാ അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം അവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോ ഇവര് ആദ്യം ചോദിച്ചത് അവിടെ ഒരു കാർണിവോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കൊണ്ടുപോയ സ്പോൺസർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കാർണിവോറസിൽ വരുന്നു പോകുന്നു എന്താ അഭിപ്രായം വേറെ ഒന്നും അല്ല അവിടെ ആലിഗേറ്ററിന് തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് റോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ച് തരും മുതലയുടെ തല പാമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ആ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കാർണിവോറസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഭയങ്കര ഫേമസ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ എത്ര സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നിട്ട് അപ്പം ആര് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ മലയാളീസ് ഒക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാൻ വളരെ കുറച്ച് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഇരുന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണാം ഒരു അമ്പത് പേര് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് കാരണം അവർക്ക് ബിക്കോസ് അവരുടെ സ്ഥലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഷോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ബിക്കോസ് ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ റൂറൽ ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ പേരൊക്കെ പോകാൻ മടിക്കും പേര് കേട്ടിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് ഉഗാണ്ടെന്നുള്ള ഇല്ല ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഈ ഉഗാണ്ട എന്നുള്ള സ്ഥലം കേട്ടപ്പോ പോണ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ ചോദിച്ചാ എവിടെ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഉഗാണ്ട പോയിട്ട് സോ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചാടിക്കേറി പോയതാ ഈ നയാഗ്ര വാട്ടർഫോൾസ് അതെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നയാഗ്രന്റെ യെസ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോഷു ഫോളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വ്യൂ കാനഡ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ദൈവം സഹായിച്ചത് രണ്ടും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും നമ്മുടെ ഫെറിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇവര് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ ഫോൾസിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ അതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ തെറിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഓബിയസ്ലി എല്ലാവരും പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മള് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം പറയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി അതാ അപ്പൊ
ആക്ച്വലി എനിക്ക് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പേടിയുള്ള കൂട്ടത്തില അങ്ങനെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ സിംഗപ്പൂർ പോയപ്പം നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പച്ചക്ക് തിന്നുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലെമണും ടബാസ്കോയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പച്ചക്ക ആ ഗിൾഗിൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ആ സാധനം ഞാൻ പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞാലും ഞാനും ബ്ലാ ബ്ലാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണും അടച്ച ഒറ്റ ഇറക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ നാരങ്ങ നീരും ഈ ടൊബാസ്കോ ഒക്കെ അതിൽ ഒഴിക്കാൻ തരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ചളുകളുകൾ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രയാസം അല്ലാതെ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ആ ടുബാസ്കോ സോസ് അത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒഴിക്കണ്ടാ ഞാൻ കഴിച്ചത് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു കണ്ണും മുട്ടിട്ടേ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതെന്താ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായി പോയി പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രൈ ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടേസ്റ്റ്ലെസ് ആന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ആ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഒരു പാടേ ഉള്ളു ആ ഗ്ലിഗ്ലു എന്നുള്ളത് അത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ആ അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയാനായിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് അങ്ങനെ മറ്റേ കൃമിയെ തിന്നാ പരിപാടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടൊക്കെ നിക്കും പക്ഷെ പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ സ്ട്രൈലേഴ്സ് ഫിലിം റിവ്യൂസ് അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ചയിൽ ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചൊന്ന് അറ്റാക്ക് തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് എപ്പിസോഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ പിഷു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന പിഷു എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം കൊണ്ട് അതിനൊരു കൗണ്ടർ ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഇതാണ് വിഷുവിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഇതിനിപ്പോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ ഉള്ള സത്യം വന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം മുകേഷ് ഇല്ല മുകേഷ് ഏട്ടൻ പൊതുവെ എന്നെ കൗണ്ടർ അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് പിന്നെ മുകേഷ് ഏട്ടൻ കൂടുതലും എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഓക്കെ ആര്യ ശരിക്കും ആര്യ റിയാലിറ്റി ഷോസിനോട് ഒട്ടും എന്നാ പറയാ അംഗീകരിക്കുവല്ല ഇഷ്ടമല്ല അതിനോട് ഒരുപാട് എതിർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എതിർപ്പെന്നല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോസ് പേടിയാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് എല്ലാം പേടിയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതാണ് മെയിൻ റീസൺ വേറൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ഇപ്പോഴത്തെ കൂടുതലും റിയാലിറ്റി ഷോസ് നമ്മൾ തന്നെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ സാർ എനിക്കത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ പേഴ്സണാണ് അപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെന്ന് തലവയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് എനിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കൂട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്റെ അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമാവും പെട്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞാലും വിഷമാവും എനിക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാനും കോമ്പറ്റീഷൻ സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആര് നല്ലൊരു കൊച്ചായിട്ടൊന്നും ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ പേഴ്സൺ ആ ചെറിയ കാര്യം മതി എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ചെറിയ കാര്യം മതി എനിക്ക് കരയാനും ഓക്കെ ആര് ഇപ്പൊ ശരിക്കും സീരിയൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ആര് ഇപ്പം സീരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഇത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആര് സീരിയസിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ഹ്യൂമറിലോട്ടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇനി ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്ന വിച്ച് വൺ യു ചൂസ് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആക്ച്വലി സീരിയസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വില്ലൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീരിയലിൽ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് റൂൾ
കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടേ അത് അത് തന്നെയാണ് പരിപാടി കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ല ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടറുകൾ നമുക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വരും എന്നറിയില്ല ഓക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ആരും അല്ലാതെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യു ആര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോളെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്റെ എന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് എന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് അവരാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ചേച്ചി ഇത് അത്രയ്ക്ക് അന്നത്തെ അത്ര പോരാട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പറയും അവർക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും ചേച്ചിക്ക് വിഷമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അവർ സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ടാണ് അവർക്ക് ലൈക്ക് അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അതായത് അവരൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു അതെ അവര് അവരൊട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം പപ്പായും അമ്മയും ഇല്ല ഐ മീൻ അച്ഛൻ അത്യാവശ്യം പാട്ട് പാടും അച്ഛന് പണ്ട് ഇച്ചിരി അഭിനയ മോഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ച് പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്റെ ജീൻസിലും ആ ഒരു ചെറിയ മേ ബി അമ്മക്ക് ഇതിനോടൊന്നും ഭയങ്കര അതിശയം ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഓടി വരും അടുക്കളയിൽ നിന്നാലും എവിടെങ്കിലും എന്റെ സൗണ്ടോ എന്തേലും കേണോ അങ്ങനെ ഓടി വന്ന ആ ഡോറിന്റെ എവിടെങ്കിലും അച്ഛൻ പിന്നെ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് കാണും അച്ഛൻ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും ഇല്ല അച്ഛൻ അങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈക്ക് നല്ലത് ചിരിക്കും ഒന്നും പറയില്ല നല്ലതാന്നോ പറയില്ല ചീത്തയാന്നോ പറയില്ല അതൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ ഹി എൻജോയ്സ് ആര്യ ഒറ്റ മോളാന്നോ എനിക്കൊരു അനീതി ഉണ്ട് എന്നാ ചെയ്യുക ഇല്ല പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല അവർക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല ഡാൻസറാണ് നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ് നന്നായിട്ട് അല്ല അവള് എന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവള് ഭയങ്കര സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീട്ടിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെലപ്പോ പറഞ്ഞ ആര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനും എന്റെ മോളും ഉണ്ട് മോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചെലപ്പോലും ഈ വർത്താനം എന്തായാലും ഉണ്ട് മോളോട് ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വർത്താനം പറയുന്നത് അതെ അവള് ഞാനും ഏതാണ്ട് ഒരേ പ്രായം പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടോ ആര്യ വന്ന നേരത്തോട് ആഹാരം ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് നോക്കുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം ഇനിയിപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് വർത്താനം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവോടോ ഇനി കഴിച്ചാലും കൊള്ളാം ഞാൻ വർത്താനം പറയും ഇതെല്ലാം പോട്ടെ കൊച്ചിന് എന്നെയിലോ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കോ വീട്ടില് ഓ എന്ത് അർദ്ധസോടെ പറയുന്നത് ആ അല്ല പിന്നെ അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാന് അല്ല നേരം കിട്ടാഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് അമ്മയാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് അനിയത്തിക്കും ഓഫീസിൽ പോണം രാവിലെ മോക്കും സ്കൂളിൽ പോണം അപ്പൊ അമ്മ രാവിലെ എണ്ണി ഒറ്റ അടിക്ക് അമ്മ എല്ലാ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യും എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ എണീപ്പിച്ച് റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പടിയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് സത്യ എപ്പോഴെങ്കിലും മോള് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തന്നോടെ ഏതാ അമ്മ നല്ലതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അതെ അത് തന്നെയാണ് അവള് പറയാറുള്ളത് അമ്മുമ്മ മതി അമ്മുമ്മ ഇപ്പൊ അമ്മുമ്മ വാരി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടവും പാമ്പർ ചെയ്തു പാമ്പർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മുമ്മ വാരി കൊടുത്താൽ കഴിക്കും അതാണ് നല്ല വിശേഷം ഇനിയിപ്പോ ഉടനെ റിലീസ് ആവുന്നത് പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും നാൾ എനിക്ക് ഫിലിംസിൽ കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ട്രാക്ക് സീരീസ് ആണ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടറിന്റെ ആണ് ക്യാരക്ടർ അപ്പം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് എന്റെ ക്യാരക്ടർ വളരെ സീരിയസ് ആണ്
ചേതനും അപ്പൊ പിന്നെ അറിയാം ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പൊ റിലീസ് നമ്മുടെ മമ്മുക്കാരുടെയും ലാൽ സാറിന്റെ ദൈവം സഹായിച്ച രണ്ടു പേരുടെ കൂടെയും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ ലേലാവോ ലേല പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മമ്മുക്കാന്റെ കൂടെ ചെയ്തത് തോപ്പിൽ ചോപ്പൻ തോപ്പിൽ ചോപ്പൻ ഓക്കെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു സുരേഷിനോട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല സുരേഷിന്റെ കൂടെ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഐ മീൻ ലൈക് അല്ലാണ്ട് പേഴ്സണലി അറിയാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ എനിക്കിതുവരെ വർക്ക് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫിലിമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ആര്യ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ആക്ച്വലി ഒരിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കുക്കിംഗ് അറിഞ്ഞൂടാന്നല്ല ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നോർമൽ പരിപ്പ് കറി തോരൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റ് പട്ടിണി ഇല്ലാണ്ട് സുഖമായിട്ട് എന്റെ കൂടെ നിക്കാം ആർക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ കറി എന്റെ അമ്മയുടെ ചിക്കൻ കറി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചാ ഇതുപോലെ ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് എന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാലോ എന്ന് ഞാൻ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അത് അമ്മേന്റെ കയ്യിലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടും ചിരിച്ച് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ആണ് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഡൗൺ ഫോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്റെ ലൈഫിലും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഡൗൺ ഫോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വീണ്ടും കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഇത്രയും അതായത് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇത്രയും ഫാമിലിയും ഈ പറയുന്ന ഫ്രണ്ട്സും ഇവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോ പിന്നെ ഇപ്പം ലൈഫിനെ വളരെ ഹാങ് ചെയ്യില്ല ഹാങ് ചെയ്യില്ല അത് ഇപ്പൊ എല്ലാം വളരെ എന്ത് വന്നാലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുക നെഗറ്റീവ് സൈഡിനെ പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ തിങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് മാറിയപ്പോ ലൈഫ് പാടെ എല്ലാം നമ്മള് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം ചിന്തിച്ച് വെറുതെ ലൈഫ് കളയാ എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ പോവാം എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്റെ ഷോയിൽ വന്നാൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഷോ ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ആൻ ചേച്ചിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഇന്ന് രാവിലെയും കൂടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടീന്റെ സംസാരം ഉണ്ടല്ലോ അത് പറയുന്ന രീതി അത് ഭയങ്കര രസമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ ചിക്കൻ കറി കഴിക്കാൻ ഞാൻ എന്തായാലും വീട്ടിൽ വരാം പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഡു കാം ഉറപ്പായിട്ട് മോള് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മ ഞാൻ വരാട്ടോ അമ്മ അമ്മ കിടിലം കുക്കാണ് ആക്ച്വലി അമ്മ ഭീകര കുക്കാണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഭയങ്കര നല്ല റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടം പോലെ അമ്മയുടെ കണവത്തീയൽ കൊഞ്ചത്തീയൽ ഒക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അമ്മക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അവസരം കിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആര്യയെ പറ്റി ഒരു വിധം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ആര്യ നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ് എവറിത്തിങ് നല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ പറയുക ആര്യ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്പോർട്ടീവ് ആണ് ഭയങ്കര ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഭാരമായി തോന്നുകയല്ല നമ്മളൊരു ഫ്രീ ബേർഡ് ആണ് ശരി ആര്യ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും വിചാരിച്ച പോലെ ആര്യ പൊതുവെ ഒരു മണ്ടിയാണ് എന്ന് ആരോടെയൊക്കെയോ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഉള്ള ബുദ്ധിനെ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോട്ട് അനിയത്തി കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആര്യയെ പറ്റി നമ്മള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട